Hai, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat grouping ni. Macam mana kita nak buat grouping daripada raw data. Okay. Uh, yang paling senang ialah kita akan sort data nombor ini dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Seterusnya, untuk kumpulan satu, kita akan sediakan satu kolom expenses group okay. supaya data nombor yang asal akan jadi group untuk nombor yang kurang dari 50 kita akan jadikan dia group 1 jadi copy 1 untuk nilai bawah RM50 paste ini akan masuk ke kumpulan yang kedua 2 Kopi sehingga 99 di sini. Paste. Ini kumpulan tiga. Kopi sehingga 149 di sini. 150 kumpulan empat. Kopi. Sehingga 199 Paste 200 ke atas kumpulan 5 Copy Paste Baiklah ada 5 kumpulan Yang paling senang kita Code 1, 2, 3, 4, 5 lah 1, 2, 3, 4, 5 Dan kita akan buat pivot Unless You all nak kira satu-satu. Jadi pivot lebih senang. Control all, control A, insert, pivot. Okay. Okay, kita akan letakkan expenses group di row. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kita faham, kita akan record semula setiap satu ni. ID, D value. Tukarkan sum kepada count. Okay. Okay. Saya akan copy data. Blank saya abaikan. Copy. Okay. Sediakan summary. Okay. Kita, saya akan paste di sini. Paste value. Oh, baiklah, jadi refer semula table yang pertama. Okay, saya dah sediakan. Saya akan copy. Summary. Okay. Sorry. Sorry, sorry, saya akan paste. Uh, saya copy okay. Nampak cantik sikit Jadi Insert okay. Recommended chart All chart okay. Nampak di sini tak ada histogram okay. Kalau tak ada histogram Kita boleh pakai bar chart Okey. Okey, sekarang oh saya tak nak yang ni, saya nak yang tegak yang ni. Okey. Okey, so boleh tengok di quick layout ada banyak. Jadi histogram yang ni. Okey. Bar bersambung. Okey, jadi histogram. Jadi histogram sebab bar dia bersambung. And boleh klik di graph, right click Outline boleh tukar warna hitam supaya lebih nampak uh, setiap bar itu bersambung ya. Dan kita akan tukarkan exist title kepada expenses group RM. Ini ialah number of student. Ini ialah 
histogram of expenses among students. Okay, see how histogram menggunakan frequency table.